ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜான் ஃபோர்த் எடிட்டோரியல்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்டிக்கல் டார்க் சைட் ஆஃப் தி மூன் ஸோ இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து போத் ஃபார் ப்ரிலிம்ஸ் அண்ட் மெயின்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டாபிக் ஜிஎஸ் ஒனில் வந்து நமக்கு ஜியோகிரஃபி ஜியோ ஃபிசிக்கல் ஃபினாமினா அப்படின்ற டாபிக் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதில் வந்து இந்த எக்ஸோ பிளானட்ரி மிஷன்ஸ் வச்சுலாம் கேட்குறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஐ திங்க் டுவெண்ட்டி செவன்டீனில் ஜூனோ ஜூபிட்டர் கமிஷன் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அந்த மிஷன்னால என்ன எப்படி வந்து நமக்கு அட்வான்டேஜாக இருக்கும் அதர் ஜியோ ஃபிசிக்கல் ஃபினாமினா இல்லைனா வந்து அதர் பிளானட்ரி இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு எப்படி கிடைக்கும் அந்த மிஷனால் என்ன பெனிஃபிட்ஸ்ன்னு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதே போல் இதையும் நமக்கு கேட்கலாம் ஸோ எப்படி கேட்கலாம் வாட் இஸ் சேஞ்ச் ஃபார் மிஷன் ஹவு டஸ் இட் ஹெல்ப் இன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸோ பிளானட்ஸ் இது ஒரு சாம்பிள் இந்த மாதிரி கேட்கலாம் ஸோ ப்ரிலம்ஸில் சேஞ்ச் ஃபோர் மிஷனை பற்றி ஆப்ஷன்ஸ் ஒன் டு த்ரீ கொடுத்து கேட்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து சேஞ்ச் ஃபோர் மிஷன்னா என்னென்னா சைனாவோடைய மிஷன் டூ மூன் ஸோ மூனில் போய் அந்த இது வந்து சேஞ்ச் ஃபோர் மிஷனில் வந்து லேண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னா மூனோடைய அதர் ஃபேஸ் ரெண்டு ஃபேஸ் அதாவது ஏர்த் இருக்குது ஏர்த்தை சுற்றி மூன் வந்து சுற்றிட்டு இருக்குது ஃபைன் எப்பயுமே மூனோடைய ஒரு ஃபேஸ் தான் அர்த்தை வந்து ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் வந்து நம்ம படிப்போம் ரைட் அப் பிகாஸ் மூனோடைய ரொட்டேஷன் அண்ட் ரெவல்யூஷன் ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவல் ஈக்குவலாக மேட்ச் ஆகிடும் ஸோ ரொட்டேஷன் ரெவல்யூஷன் ரெண்டுமே மேட்ச் ஆகிற அந்த ஸ்பீடு மேட்ச் ஆகிறதுனால எப்பயுமே இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா எர்த்தை வந்து சுற்றிட்டே இருக்கும்போது எந்த சைட்லேருந்து எந்த டைமில் பார்த்தாலும் ஒரே ஃபேஸ் தான் நமக்கு தெரியும் அதர் ஃபேஸ் வந்து இது வரைக்கும் வந்து நம்மளால் வந்து வியூ பண்ணவே முடிஞ்சது கிடையாது அதே போல் எல்லா மிஷன்ஸும் சரி யூஎஸ்ஏ ரஷ்யா அண்ட் இந்தியா எல்லா எல்லாரும் அனுப்பின அந்த மிஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எர்த்தோ ஃபேஸ் பண்ணியிருக்க அந்த ஒரு பக்கத்தில் தான் நம்ம போய் ஆராய்ச்சிகள்லாம் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதர் ஃபேஸை பற்றி எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் அந்த அளவுக்கு நமக்கு தெரிஞ்சதில்ல ஸோ அதுதான் டார்க் சைட் ஆஃப் தி மூனுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஒரு சேஞ்ச் ஃபோர் மிஷனுங்கிறது அதர் சைடு இருக்கு இல்லையா மூன்ஸ் ஃபார் சைடில் போய் லேண்ட் ஆகிருக்கு இதுதான் வந்து இப்போ இருக்க நியூஸ் ஸோ எங்கே பர்டிகுலராக அந்த ஏரியா மூணில் இருக்க ஏரியான்னு பார்த்தீங்கன்னா வான் கார்மன் கிரேட்டர் கிரேட்டர் அப்படிங்கிறது அந்த பள்ளம் பள்ளமாக இருக்குன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா பிகாஸ் மெட்டியோரைட்ஸ் வந்து அந்த மூணில் வந்து தாக்குது தாக்கியிருக்கும் அதில் அதனால் ஏற்பட்ட அந்த பள்ளத்தை தான் கிரேட்டர்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இட் இஸ் அன்டச்சு இயர்லியர் மிஷன்ஸ் இந்த சேஞ்ச் ஃபோர் அப்படிங்கிறது சைனாவுடைய மூன் காடஸோடைய நேம் அதனால் அதுக்கு பேர் வச்சுருக்காங்க அப்படி அண்ட் முக்கியமாக வந்து அதர் சைட்லேருந்து நமக்கு கம்யூனிகேஷன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஸோ அதுக்காகவே ஸ்பெஷலாக கியூடியோ சேட்டலைட்டுன்னு சொல்லி இயர்லியராக சைனா லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இந்த சேட்டலைட் மூலமாக தான் அங்கே எடுக்கக்கூடிய அந்த ஃபோட்டோகிராஃப்ஸை வந்து அந்த மிஷன் வந்து நமக்கு ஷேர் பண்ணுது ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி நெவர் ஃபேஸஸ் ஏர்த் மூன் அண்டு நம்ம செகண்ட் பா பார்ட்டில் கொஷின் கேட்டிருந்தோம் இல்லையா எப்படி வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு பாயிண்ட்ஸ் பாருங்கள் இட் கே கைட்ஸ் அஸ் இன் பிளானட்டரி ஸ்டடீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸோ பிளானட்ஸ் அதர் பிளான்ஸை பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கிறதுக்கு இது ஒரு வகையில் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்டு இது வரைக்கும் ஒரு தியரி இருக்குது மூணு மூணோட ஸ்ட்ரக்சர் பற்றி ஒரு அசம்ஷன் இருக்குது என்னென்னா இந்த ஃப்ரண்ட் சைடு இருக்குது இல்லையா நம்மளை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்க சைடு வந்து தின்னர் ஷெல்லால் மேட் ஆகிருக்கு அப்படின்றாங்க ஸோ அதனால் வந்து மீட்டியரைட்ஸ் வந்து விழுந்துறப்ப இந்த தின்னர் சைடில் வந்து ஈஸியாக வந்து பிரேக் ஆகிடுச்சு அந்த ஷெல் வந்து ஈஸியாக பிரேக் ஆகிடுச்சு அண்ட் ரிலீசிங் லாவா உள்ளேருந்து அதனால் லாவா வெளியில் வந்து டார்க் பேச்சஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தேரி இருக்கு பட் அந்த அந்த சைடு இன்னொரு சைடு வந்து திக்கர் சைடுன்னு சொல்றாங்க திக்கர் சைட் ஃபேஸ் பண்ணல அதுல வந்து கம்பேர் டு தி ஃப்ரண்ட் சைட் அந்த திக்கராக இருக்கிறதுனால அந்த அளவுக்கு வந்து மெட்டீரைட்ஸ் தாக்குதல் நடத்திருந்தாலும் லாவாலாம் வெளியில வந் வர அளவுக்கு கிடையாது ஸோ கிரேட்டர் இம் அதாவது அண்ட் பியர்ஸ் தி மார்க்ஸ் ஆஃப் கிரேட்டர் இம்பாக்ட் ஸோ ஃப்ரண்ட் சைடை விட ரியர் சைடில் அந்த இம்பாக்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் இன்னும் நல்லா தெரிகிற மாதிரி இருக்கிறதா ஒரு தியரி இருக்குது புரிஞ்சுக்க முடியுதா நம்ம நம்மளை ஃபேஸ் பண்ணி இடத்த ஃபேஸ் பண்ணியிருக்க சைடில் மீட்டரைட் விழுந்திருந்தாலும் அடியிலேருந்து லாவா வந்து அதை மறைச்சிருச்சு அந்த சைடில் வந்து அந்த திக்கர் ஷெல்லாக இருக்கிறதுனால கீழேருந்து லாவாலாம் வரலை அந்த ஷெல் வந்து மெயின்டைன் ஆகிருக்கு அதனால் வந்து பள்ளம் கிரேட்டர்ஸ் வந்து அதிக லெவலில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தியரி
இந்த இடத்துல வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக வந்து இடம் கிடைக்கிது ஸோ அதுதான் செகண்ட் பாயிண்ட் இட் இஸ் ஷீல்டட் ஃப்ரம் ஆல் தி ரேடியோ வேவ்ஸ் எமினேட்டிங் ஃப்ரம் தி இயர்த் ஸோ அதனால் கம்யூனிகேஷன் டிவைசஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணலாம் இட் இஸ் அ குவயட் பிளேஸ் அமைதியாக இருக்கிறதுனால அங்கே போய் சப்போஸ் ஃபியூச்சரில் ஒரு ரேடியோ டெலஸ்கோப் வச்சாங்கன்னா இன்னும் புதுசு புதுசான நம்ம அஸ்ட்ரானமிக்கல் மிஸ்ட்ரீஸ்லாம் வெளியில் வரும் ஸோ அந்த குவயட் பிளேஸை யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இது ரெண்டும் தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் ரிகார்டிங் தி சேஞ்ச் ஃபார் மிஷன் இன்னும் ஃபர்தராக ஏதாவது நியூஸில் வந்துச்சுன்னா அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதோட அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் ஹோப் வித் கன்சர்ன்ஸ் இன் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் ஸோ சி ரங்கராஜ் எழுதியிருக்காங்க ஜென்ரலாக எக்கனாமியில் இந்தியாவுக்கு இருக்கக்கூடிய இஷ்யூஸ் பற்றி பேசியிருக்காரு நம்ம நார்மலாக நீங்கள் இஷ்யூஸ் இந்தியா இந்தியாவுடைய எக்கனாமிக்கல் சேலஞ்சஸ்ன்னு யோசிச்சா இது வரைக்கும் நம்ம என்னெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டுருப்போம் சேம் பாயிண்ட்ஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்களே நார்மலாக வந்து யோசிச்சு பாருங்கள் நம்ம பார்ப்போம் எக்கனாமி பொறுத்த வரைக்கும் பேங்கிங் செக்டார் ப்ராப்ளமாக இருக்குன்னு சொல்லுவோம் என்பிஏ ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் அக்ரிகல்ச்சர் டிஸ்ட்ரெஸ் இருக்குதுன்னு நிறையா தடவை பேசியிருக்கோம் அண்ட் அகெயின் வந்து நம்மளுடைய ஜிடிபி எக்கனாமிக் க்ரோத் வந்து பிகாஸ் ஆஃப் இந்த டிமானிட்டேஷன் ஜிஎஸ்டின்லாம் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அதுவும் பேசியிருப்போம் அண்ட் க்ரூட் ஆயில் ப்ரைஸஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் க்ரூட் ஆயில் ப்ரைஸஸ் அதிகமாக ஆகிறதுனால நம்ம ருப்பி வீக்கனிங் ஆகிருக்கு அண்ட் அதை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும் அண்ட் நம்மளுடைய இன்புட் சாரி நம்மளுடைய அதாவது நம்மளுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்க்கு ஏற்ற அவுட்புட் நம்ம கொடுக்குறோமா அப்படிங்கிற ஒரு கொஷின் மார்க் இருக்கு அதுவும் நம்ம ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் வந்து கம்மியாக இருக்குது என் கம்பேர் டு இம்போர்ட் ஸோ இம்போர்ட்டை குறைக்கிறோம் இதெல்லாம் தான் நம்ம ஓவராலாக பேசிட்டுமோ சேம் பாயிண்ட்ஸ் தான் இவரும் எழுதியிருக்காரு ஸோ இல்லை ஃபேக்ட்ஸோட நம்ம பார்த்துக்கணும் இந்தியாவுடைய க்ரோத் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்ட் இருக்க போகுது டுவெண்ட்டி எயிட்டின் நைன்டீன் ஃபோர்கேஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இப்போ ஓரளவுக்கு ஜிஎஸ்டி ஸ்டெபிளைஸ் ஆகிருக்கு அதெல்லாம் பேசியிருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரேஷியோ பற்றி பேசியிருக்காங்க ஸோ இந்த முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை ஒரு ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வருதுன்னா அது எந்த அளவுக்கு அவுட்புட்டாக மாத்திரம் அந்த கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன்னு சொல்லுவாங்க ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆஃப் கேபிட்டல் ஆர் இட்ஸ் இன்வர்ஸ் இன்க்ரிமெண்டல் கேபிட்டல் அவுட்புட் ரேஷியோ அதாவது இந்த ஹண்ட்ரட் ருபீஸை இந்த கேபிட்டல் முதலீட நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஒரு அவுட்புட்டாக மாத்திரிங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கம்பெனி இன் இந்தியா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனி ஏ யுஎஸ்ஏல இருக்கக்கூடியது கம்பெனி பி ஒரு இன்வெஸ்டர் வந்து ஏ இந்தியாவில் இருக்க கம்பெனிலேயே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாரு பி யுஎஸ்ஏல இருக்க கம்பெனிலேயே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாருன்னு வச்சுக்கலாம் அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் இந்தியாவில் இந்தியாவில் வந்து இதோட அவுட்புட் வந்து ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ்க்கு அவுட்புட் ஒரு ப்ராடக்ட்டு அதோட குவாலிட்டி வேல்யூவோட தரும் வேல்யூ வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி இது யுஎஸ்ஏல வந்து சப்போஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்படின்னா இப்போ கேபிட்டலுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு அவுட்புட் ரேஷியோ யுஎஸ்ஏல வந்து அதிகமாக இருக்கும் இன் கம்பேர் டு இந்தியா ஸோ இந்த இந்த பிரச்சனை தான் வந்து இந்தியாவில் இருக்குது ஃபைன் இப்போ எந்த எதனால் இங்கே அவுட்புட் அதிகமாக இருக்குது யுஎஸ்ஏல அங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெக்னாலஜி ஸ்கில்லு லேபர் ப்ரொடக்டிவிட்டி இதெல்லாம் வந்து அதிகமாக இருக்கலாம் இது வந்து ஒரு சான்சஸ் ஸோ இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை நம்ம அந்த கேபிட்டலில் இன்னும் அவுட்புட்டாக நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணலாம் ஸோ அதை தான் இங்கே கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பேசியிருக்காங்க குவாலிட்டி ஆஃப் லேபர் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் டெக்னாலஜி இதெல்லாம் நமக்கு வேணும் ஸோ இந்த கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் ரேஷியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் ரொம்ப குறைவா இந்த பர்சன்டேஜ் கம்மியாக இருக்குது தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் இருந்தது அது டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டாக மாறி இருக்கு இந்த லாஸ்ட் டென் இயர்ஸில் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு ஃபேக்டர் எக்கனாமியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஃபேக்டை வந்து எழுதி வச்சுக்கோங்க செகண்ட் நம்ம அசோஷியல் பேங்கிங் சிஸ்டம் என்பிஏ ப்ராப்ளம் இருக்கு பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸில் நிறைய வந்து கடன்கள் வந்து திருப்பி வராமல் இருக்கு வரா கடன் ஸோ இதை சரி பண்ணுறதுக்காக ஆர்பிஐ நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துகிட்டு வருது அண்ட் நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் செக்டார்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அவங்களும் பயங்கர ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்காங்க ஸோ இதுக்கு ரீகேபிட்டலைசேஷன் ஃபண்டிங் திருப்பி கவர்மெண்ட் வந்து கொடுக்குறதுக்கு பிளான் பண்ணியிருக்காங்க அரௌண்ட் எயிட்டி தௌசண்ட் க்ரோர் வந்து கொடுக்கலான்னு இருக்காங்க இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் க்ரோத் இதுவும் பெரிய பிரச்சனை நமக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்னு
ரிச் ஆகிட்டே இருப்பாங்க அந்த ஈவனும் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆக மாட்டேங்குது ஜாப்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் இங்கே ஒரு ஒரு பாயிண்ட் அதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒய் தர் இஸ் நோ கரஸ்பாண்டிங் க்ரோத் இன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் இன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆர் பிகாஸ் ஆஃப் பெட்டர் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டிங் கெப்பாசிட்டி அதாவது இப்போ நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் வந்து அவுட்புட்டாக மாற்றுறது அதே மாதிரி ஆல்ரெடி இருந்த கேபிட்டலை போன வருஷத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த வருஷம் அதிகமாக யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிஷ்னலாக ஜாப்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகியிருக்காது ஆனால் இருந்த கேபிட்டலை இன்னும் கொஞ்சம் எஃபிஷியண்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதனால தான் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேஷன் வராமலேயே க்ரோத் வந்து நமக்கு அதிகமாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஒரு பதில் புரிஞ்சுக்க முடியுது நம்மளால் பெட்டர் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டிங் கெப்பாசிட்டி புது கெப்பாசிட்டி ஒன்றும் ஆட் ஆகலை புதுசாக அதனால் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேட் ஆகலை செகண்ட் வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச சர்வீஸ் ஐடி செக்டார் தான் வளர்ந்துருந்துச்சு ஐடி அண்ட் ஃபினான்ஷியல் செக்டார் இது இப்போ ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்குது ஸோ அதனாலேயும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பெருசாக வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்க முடியல இப்போ வரக்கூடிய யங்ஸ்டர்ஸை அண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் ஃபோர்த் பாயிண்ட் டூ மெனி அன்சர்டன் இஸ் எக்ஸ்டர்னல் என்வாய்மெண்ட் க்ரூட் ஆயில் ப்ரைஸ்லாம் அதிகம் அதிகமாக இருக்குன்னு பா பார்க்குறோம் இல்லையா அந்த பாயிண்ட் அண்ட் நம்மளோட இம்போர்ட்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது அதையும் நம்ம கம்மி பண்ணணும் அதை கம்மி பண்ணால் தான் நம்மளுடைய டெஃபிசிட்டை வந்து பிரிட்ஜ் பண்ண முடியும் ஃபிஃப்த் அக்ரேரியன் டிஸ்ட்ரெஸ் இது நம்ம டெய்லி டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் சேம் பாயிண்ட்ஸ் தான் அக்ரிகல்ச்சரில் இருக்கக்கூடிய பேசிக் அந்த பிரச்சனைகளை சால்வ் பண்ணணும் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மார்க்கெட்டில் இன்டர்வியூன் பண்ணி அந்த ஃபார்மர்ஸ் கிட்டேருந்து வரக்கூடிய அந்த சர்ப்ளஸை டைம்லேயே அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ வந்து ஒரு சில டைம் வந்து இப்போ நேற்று கூட நியூஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து விளை வச்சுட்டாங்கன்னு சொல்லி அந்த ஜெவந்தி பூலாம் கொண்டு போய் குப்பையில் கொட்டுறாங்க பிகாஸ் அது வந்து அந்தளவுக்கு விலையும் போகாது அதை கஷ்டப்பட்டு அவங்க எடுத்துகிட்டு போய் விற்கவும் முடியாமல் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான வெஜிடபிள்ஸ் ஏதோ ஒரு அக்ரிகல்ச்சர்லேருந்து வரக்கூடிய அவுட்புட்டை கவர்மெண்ட் வந்து எக்ஸஸாக இருந்துச்சுன்னா அந்த டைம்லேயே அதை என்ன பண்ணிக்கணும்னா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கணும் டிமாண்ட் இருக்கும்போது கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு இன்டர்வென்ஷன் தேவைன்னு பேசியிருக்காரு அண்டு இன்னொரு ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் இஷ்யூ பற்றி பேசியிருக்காரு சைஸ் ஆஃப் லேண்ட் ஹோல்டிங் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது ஸோ வென் கம்பேர் டு அதர் நேஷன்ஸ் இப்போ பெரிய பெரிய இந்த லேண்ட் ஹோல்டிங்ஸ்லாம் பெருசு பெருசாக வச்சுருக்க நாடுகள் பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் ஸ்கேலில் வந்து அக்ரிகல்ச்சரே வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரி மாதிரி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த லேண்ட் ஹோல்டிங் சின்னதாக இருக்கிறதுனால அதுலேருந்து வரக்கூடிய ப்ராஃபிட் வந்து அந்த ஃபார்மர்ஸ்க்கு பற்ற மாட்டேங்குது ஸோ என்ன பண்ணணும்னா கன்சாலிடேஷன் பண்ணணும் எல்லோரும் சேர்ந்து குரூப்பாக வந்து ஃபார்ம் பண்ணணும் அண்ட் ஹையர் வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அவங்க விளைவிக்கலான்னு பேசியிருக்காங்க ஸோ ஃபைனலாக கன்க்ளூஷனில் இப்போ பேசின அஞ்சு பாயிண்ட்டை பேசியிருக்காரு பே பேங்கிங் சிஸ்டமை நம்ம திருப்பி ரெனோவேட் பண்ணணும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேஷன் எக் எக்ஸ்போர்ட்டை வந்து அதிகம் பண்ணணும் கன்சாலிடேஷன் ஆஃப் ஸ்மால் லேண்ட் ஹோல்டிங் அக்ரிகல்ச்சர் டிஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைக்கணும் இதுதான் வந்து இவருடைய பாயிண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் கேஸ் ஆஃப் அன்பிரின்சிப்பிள்டு கிரிமினலைசேஷன் ஸோ நமக்கு கொஸ்டின் வந்து ட்ரிப்பிள் தலாக் பற்றி கேட்கலாம் கிரிட்டிக்கலி டிஸ்கஸ் தி நியூ ட்ரிப்பிள் தலாக் பில் Is it in line with the earlier Supreme Court verdict on Shayara Banu's case? So, we have to know what are the provisions in this bill. We have to know the verdict of Shayara Banu's case. So, the triple talaq is in Islam. They are following this. They use the three talaq. They use the three talaq. They use the three talaq. அனுமதியோடு அதை செப்பரேட் ஆகிக்கிறாங்க அண்ட் ஹஸ்பண்டும் ஒய்ஃபும் ஃபைன் ஸோ இதில் இந்த டெர்மின் டெர்மினாலஜியில் வந்து சில பேருக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கலாம் இது இப்படி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சில பேர் சொல்லியிருக்காங்க ஃபைன் ஓவராலாக நான் எனக்கு தெரிஞ்சதை அதை சொல்கிறேன் ஸோ இதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக வந்து நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ட்ரிபிள் தலாக் வந்து விமன் எஸ்பெஷலி முஸ்லீம் விமனோடைய அந்த ஒரு உரிமைகள் பறிக்கப்படுது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் பறிக்கப்படுது ஸோ அவங்க பிரிகிறதுனால அவங்களுக்கு எந்த ஒரு சேஃப்டியும் கிடைக்காமல் போயிடுது ஸோ ஈஸியாக வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணிடுறாங்க அந்த ட்ரிப்பிள் தலாக்குங்கிறத டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து சொல்லிடுறாங்க இல்லைனா ஓவர் ஃபோன் யூஸ் பண்ணிடுறாங்க அதே போல் தலாக் அப்படிங்கிறது அந்த குறிப்பிட்ட இன்டர்வலில் யூஸ் பண்ணணும்னு இருக்குது அதே போல் அந்த அவங்களுடைய ஃபேமிலி பெரியவங்களுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு
கோர்ட் வந்து அந்த ஒரு ப்ரொசீஜர் அந்த ஒரு இதுவே கிடையாது இன்வேலிட் அவங்க வந்து மேரேஜ் வந்து ஸ்டில் வந்து கண்டினியூ ஆகுதுன்னு சொல்லிடுறாங்க ஃபைன் அப்போ அந்த மேன் அண்ட் அந்த பர்டிகுலர் அந்த விமனும் வந்து ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் தான் கண்டினியூ வராங்க அவங்களுடைய இந்த வாரிசுகளுக்கும் அந்த உரிமைகள் அடுத்தடுத்து போகுது இப்போ லாக்கு முன்னாடி இப்போ அவங்க ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் தான் அப்படின்னு சொல்லி சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து சொல்லிடுது ஃபைன் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து இப்போ ப்ரெசன்ட் கவர்மெண்ட் வந்து இந்த ஒரு பில் எடுத்துகிட்டு வராங்க ஸோ முஸ்லீம் விமன் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ரைட்ஸ் ஆன் மேரேஜ் பில் டூ அப்படின்னு சொல்லி இதை எடுத்துகிட்டு வராங்க ஸோ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க என்ன எய்ம் சொல்கிறாங்கன்னா இந்த சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன தான் இந்த மாதிரி தீர்ப்பு வழங்கியிருந்தாலும் ஸோ அதை நடைமுறைப்படுத்தப்படலை அவங்களால வந்து வித்தவுட் லா அதை நடைமுறைப்படுத்த முடியல விக்டிம்ஸ் ஆஃப் இல்லீகல் டைவர்ஸ் அந்த இல்லீகல் டைவர்ஸை வந்து நாங்கள் சரி பண்ணணும் ஸோ ஸ்டேட் ஆக்ஷன் டு கிவ் எஃபெக்ட் டு சுப்ரீம் கோர்ட்டோடைய ஆர்டரை நடைமுறைப்படுத்துறதுக்காக நாங்கள் கொண்டு வரோம் அண்ட் இந்த வேர்டிக்ட் வந்து பெருசாக டிட்டரண்ட்டாக இல்லை அதனால் நாங்கள் இப்போ நாங்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த லெஜிஸ்லேஷன் மூலமாக இதை சட்டமாக கொண்டு வரோன்னு பேசுகிறாங்க ஸோ இதில் என்ன கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறாருனா மெயினாக அவர் சொல்கிறது ஒன்று தான் சுப்ரீம் கோர்ட் இன்வாலிட்னு சொன்ன ஒரு விஷயத்த நீங்கள் திருப்பி வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அதை ஒரு இல்லீகல் டைவர்ஸ்ன்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணி கொண்டு வரும்போது அப்போ நீங்கள் தான் அதை வேலிடாக மாற்றுறீங்க வேலிடாக மாற்றி திருப்பி அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்போ அது சுப்ரீம் கோர்ட்டோடைய தீர்ப்புக்கு வந்து அகெயின்ஸ்டாக இருக்குது அப்படின்னு பேசுகிறாங்க ஸோ அதுக்கு இன்லைனாக இல்லை அப்படின்னு பேசுகிறாங்க ரெண்டாவது அதில் கொடுக்க அந்த பில்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்க பனிஷ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கிரிமினலைஸ் பண்ணப்படுது அண்டு த்ரீ இயர்ஸ் வந்து பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க இம்ப்ரெசன்மெண்ட் ஆஃப் த்ரீ இயர்ஸ் இதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட் ஒரு சிவில் பிரச்சனை ஒரு சிவில் ராங்க்கு ரெண்டு சிவில் அண்ட் கிரிமினல் தப்பு இருக்கு இல்லையா சிவில் ராங்குக்கு த்ரீ இயர்ஸ் இம்ப்ரெசன்மெண்ட் வந்து கரெக்டாக அதுதான் இந்த ஆர்டிக்கலோட ஹெட்டிங் இட் இஸ் ப்ரொபோஷனேட் அன்பிரின்சிபல் கிரிமினலைசேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் தான் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ் அ சென்ஸ் இத பில் தஸ் அசியூம்ஸ் வேலிடிட்டி ஃபார் அன் ஆக்ஷன் விச் இஸ் த கோர்ட் இன்வேலிடேட் கோர்ட் இன்வேலிடுன்னு சொன்ன ஒரு விஷயத்த வேலிட் பண்ணுறீங்க அப்போ ட்ரிபிள் தலாக்குன்னு ஒருத்தவங்க சொல்லி அது வந்து அதை டைவர்ஸ்ன்னு சொல்லி நீங்களே அக்செப்ட் பண்ணி இப்போ அந்த மனுஷனுக்கு வந்து நீங்கள் த்ரீ இயர்ஸ் இன்ப்ரிசன்மெண்ட் கொடுக்குறீங்க கரெக்டாக அப்போ அது வந்து டைவர்ஸ்ன்னு நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணி தானே கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கொஷின் பண்ணுறாங்க ஸோ இன்வேலிட் ஆன ஒரு விஷயத்தை வேலிட் பண்ணாதீங்க அது ஒரு பாயிண்ட் ரெண்டாவது அந்த பனிஷ்மெண்ட்டும் வந்து ஏற்புடையதில்லை இங்கே எய்ம் ஆஃப் தி பில்லாம் என்ன இருக்கணும் முஸ்லீம் விமனை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணணுங்கிற பில் ஒரு என்ன தான் இருக்கணும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணுன்னா அவங்களுக்கு சேஃப்டி அண்ட் செக்யூரிட்டி என்ஷோர் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்போ அந்த ஒரு அவங்களுடைய அந்த வாழ்க்கை துணையை வந்து இம்ப்ரெசன்ட் பண்ணுறது மூலமாக வந்து எந்த வகையிலையும் அவங்களுக்கு ப்ரொடக்ஷன் கிடைக்காது ஸோ இட் இஸ் அகெயின்ஸ்ட் தி ப்ரொடக்ஷன் ஃபார் தி முஸ்லீம் விமன் அண்ட் ஆல்சோ ஈக்வாலிட்டி கிடையாது பர்டிகுலராக வந்து ஒரு கம்யூனிட்டியை சேர்ந்தவங்க இந்த இடத்துல முஸ்லீம் கம்யூனிட்டி சேர்ந்த ஆண்களை மட்டும் டார்கெட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது இல்லையா அதனால் வந்து செக்யூலரிசத்துக்கு அகெயின்ஸ்ட்டாகவும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இதில் பேசியிருக்காங்க அதனால தான் இந்த பில்லை வந்து அப்போஸ் பண்ணி திருப்பி வந்து இதை ரீவொர்க் பண்ணணும்னு பேசியிருக்காரு நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் பிரேக்கிங் பேரியர்ஸ் ஸோ இதே சபரிமலா இஷ்யூ தான் நேற்று நியூஸில் என்ன இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு விமன் வந்து சபரிமலா டெம்பிளில் போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு வராங்க ஸோ இது வந்து அந்த அளவுக்கு வெளிப்படையாக நடக்கல கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு கவர்ட் ஆப்ரேஷன் இதில் எழுதியிருக்காங்க ஏன்னா அந்த ஆளுகின்ற கட்சி வந்து எப்படியாவது இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ஆகணும் சுப்ரீம் கோர்ட்டோட வேர்டிக்ட் ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக டேரக்டாகவும் இவங்களால இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியல அண்ட் பயங்கர அப்போசிஷன் இருக்குது நிறைய பேர் போராட்டம் வயலன்ஸில் ஈடுபடுறாங்க ஸோ அதனால் அன்நோட்டிஸ்டாக அவங்கள வந்து ஒரு உள்ளுக்குள்ளே போய் சாமி கும்பிட வச்சு அழைச்சிட்டு வந்துடுறாங்க ப்ரொடக்ஷன் கொடுத்து ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் இந்த கவர்மெண்ட்டை குறையும் சொல்ல முடியாது பிகாஸ் சைக்கிள்ஸ் ஆஃப் வயலன்ஸ் வந்து அங்கே கிரியேட் ஆகிடும் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த இந்த மாதிரி ஒரு கவர்ட் ஆப்ரேஷன் வந்து ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் வந்து ஒரு சொல்யூஷனாக தான் இருக்க முடியும் இது லாங் டேர்ம் சொல்யூஷன் சஸ்டைனபுளாகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது ஸோ அதனால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் லாங் டேர்மாக இருக்கணும்னா விமன் அலோ விமன் டு ப்ரே இன் ஆர்டர்லி வே ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சீசனில் ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு நாட்கள் ஒரு த்ரீ டேஸ்
தி அன்டச்சபிலிட்டி தான் ஒரு அக்ரெசிவ் நோஷன்ஸ் ஆஃப் பொல்யூஷன் அண்ட் பியூரிட்டி இப்போ நீங்கள் வந்து கேஸ் சிஸ்டமில் இந்த அன்டச்சபிலிட்டிங்கிற கான்செப்ட் வரத்துக்கு ரீசனே பார்த்தீங்கன்னா பியூரிட்டி அண்ட் பொல்யூஷன் சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு சில ஆப்ஜெக்ட்ஸையும் இல்லை அந்த மனிதர்களையும் பியூர் இன்னொரு சில ஆப்ஜெக்ட்ஸையும் வந்து இம்பியூர் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அவுட் கேஸ்ட்னு சொல்லப்படக்கூடியவங்களும் மென்ஸ்ட்ரேட்டிங் விமனும் வந்து இம்பியூர் அவங்க தொடக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இம்பியூர்னு கன்சிடர் பண்ணப்படுது ரைட்டா ஸோ இந்ததுனால தான் வந்து இதனால் வரைக்கும் அந்த அன்டச்சபிலிட்டி வந்து கண்டினியூ ஆகிட்டு இருந்தது அதோடைய மாடர்ன் ஃபார்மாக தான் இப்போ இந்த ஆக்டை நம்ம வந்து பார்க்குறோம் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளில் கூட நீங்கள் எழுதுங்க ஸோ இவர் டா டிஒய் ஜஸ்டிஸ் ஜி டிஒய் சந்திர இவர் அந்த ஜ சாரி அந்த கேஸில் என்ன சொல்லியிருப்பாரு அப்படின்னா ஹீ ஹேட் ஆர்கியூட் தட் த பேன் டு விமென்ஸ் என்ட்ரி வாஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் அன்டச்சபிலிட்டி அண்ட் தேர் எக்ஸ்க்ளூஷன் வாஸ் அ வயலேஷன் ஆஃப் தி ரைட் டு லிபர்ட்டி டிக்னிட்டி அண்ட் ஈக்வாலிட்டி ஆஃப் தி விமன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அங்கே இந்த அந்த கோயிலில் வந்து இப்போ பண்ண அந்த பூஜையும் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் லாஸ்ட் ஆர்டிகல்ஸ் வந்து இது வந்து பொலிட்டிக்கல் ஆர்டிகல்ஸ் இந்த பேஜில் இருக்குது அதனால் நமக்கு தேவையில்லை இன்றைக்கி ஆர்டிகல்ஸில் வந்து நமக்கு இம்பார்ட்டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூனோட மிஷன் ட்ரிபிள் தலாக் பில் ஓகே தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்